श्रोते हो नमस्कार आकाशवाणीच्या अ केंद्रावरील दृष्टीक्षेप या मुलाखतीच्या कार्यक्रमात मी वीणा डोंगरवार आपलं हार्दिक स्वागत करते आपण सर्व स्वतंत्र भारताचे नागरिक आहोत पंधरा ऑगस्ट एकोणीसशे सत्तेचाळीस रोजी इंग्रजांच्या गुलामगिरीतून आपण मुक्त झालो या स्वतंत्र देशाची स्वतंत्र राज्यघटना असण्याची आवश्यकता भासू लागली आणि यातूनच जन्म झाला भारतीय संविधानाचा दिनांक सव्वीस नोव्हेंबर एकोणीसशे एकोणपन्नास रोजी या राज्यघटनेचा स्वीकार करण्यात आला आणि दिनांक सव्वीस जानेवारी एकोणीसशे पन्नास पासून तिची अंमलबजावणी देशभरात करण्यात आली भारताचा सर्वोच्च आणि पायाभूत कायदा असं म्हटलं जाणाऱ्या या संविधानाचं नेमकं स्वरूप कसं आहे त्याच्या अंमलबजावणीची आजच्या परिस्थितीत काय गरज आहे याविषयी जाणून घेण्यासाठी आज आपण आपल्या स्टुडिओत आमंत्रित केलं आहे संविधान फाउंडेशनचे संस्थापक आणि भारतीय प्रशासकीय सेवेतील माजी अधिकारी ई झेड खोब्रागडे यांना सर नमस्कार नमस्कार आकाशवाणीच्या स्टुडिओत आपलं स्वागत आहे धन्यवाद मुलाखतीची सुरुवात करताना मला सर्वप्रथम हे विचारायला आवडेल की भारतीय संविधानाचं नेमकं स्वरूप काय आणि स्वतःच संविधान असण्याची गरज देशाला का भासली कसं आहे की भारतीय संविधान निर्मितीचा एक फार मोठा इतिहास आहे त्या त्या वेळची जी परिस्थिती होती जी सामाजिक असेल आर्थिक असेल राजनैतिक असेल आपल्याला सगळ्यांना माहीत आहे की भारतावर इंग्रजाचं राज्य होतं तत्पूर्वी ईस्ट इंडिया कंपनीचं राज्य होतं अठराशे सत्तावनचा जो उठाव झाला त्याच्यानंतर ईस्ट इंडिया कंपनीकडनं ती सत्ता भारतावरची काढण्यात आली आणि ब्रिटिश सरकारचं भारताच्या प्रशासनावर अधिकार आला त्यानंतर एक नोव्हेंबर अठराशे सत्तावनला राणीने एक जाहीरनामा प्रसिद्ध केला त्यांनी भारतीयांना असं आश्वस्त केलं की भारतीयाच्या जे काही धार्मिक श्रद्धा आहेत रूढी परंपरा आहेत त्यामध्ये ब्रिटिश सरकार काही हस्तक्षेप करणार नाही उलट त्यांना कायद्याचं समान संरक्षण मिळेल कायद्यापुढे ते समान राहतील आणि लोकहिताचं काम सरकारकडे आणि खऱ्या अर्थी ह्या राणीच्या जाहीरनाम्यापासून भारताच्या संविधानाच्या निर्मितीची सुरुवात झाली असं आपल्याला म्हणता येईल त्यानंतरचा जो पारतंत्र्यातला भारत ब्रिटिशाचं सरकार आणि मग स्वतंत्र भारत भारताचं स्वतःचं संपूर्ण स्वराज्य मिळावं यासाठी ज्या चळवळी झाल्या तो इतिहास जर आपण बघितला तर महात्मा गांधी यांच्या नेतृत्वामध्ये राजकीय स्वातंत्र्याची चळवळ चालत होती तर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वामध्ये सामाजिक स्वातंत्र्याची चळवळ चालत होती ब्रिटिशांनी अनेक कायदे केले सायमन कमिशन आलं गोलमेज परिषद झाल्या जातीय निवाळा झाला पुणे करार झाला एकोणीसशे पंचेचाळीसचं द्वितीय महायुद्ध झालं आणि त्यानंतर ब्रिटिशांना वाटलं की आता हे स्वातंत्र्य भारताला दिलं पाहिजे आणि मग एक त्रिसदस्यीय कॅबिनेट समिती स्थापन करण्यात आली ती भारतामध्ये आली एकोणीसशे शेहेचाळीसला मार्च शेहेचाळीसला आणि मग स्वातंत्र्य आणि राज्यकारभार भारतीयांना कसा सोपवायचा तर त्याचा एक पूर्ण त्यांनी कॅबिनेट समितीने एक योजना आखली सत्ता हस्तांतरण म्हणू आपण त्याला आणि त्यासाठी मग भारताची एक राज्यघटना असली पाहिजे देशाची काय तर प्रत्येक देशाची एक घटना असते राज्यघटना राज्यकारभार कसा चालवायचा त्या देशाचे जे लोक आहेत त्या लोकांच्या हितासाठी त्या लोकांचं हक्क आहे त्यांची प्रतिष्ठा आहे त्यांचं कल्याण आहे आपण असं म्हणतोय की कॉन्स्टिट्युशन इज फंडामेंटल लॉ ऑफ द लँड म्हणजे तो आपल्या देशाचा मूलभूत अशी एक एक संहिता आहे राज्यकारभार करण्याची संहिता आहे राज्यकारभार ज्या ज्या पद्धतीने कसा काय केला जाऊ शकतो लोककल्याणासाठी कॅबिनेट समितीने असं सांगितलं की एक संविधान सभेची निर्मिती करूया की जी संविधान निर्माण करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करेल अशी एक समिती स्थापन झाली नऊ डिसेंबर एकोणीसशे शेहेचाळीसला संविधान सभाची पहिली बैठक झाली त्या संविधान सभेचे नंतर रिसचीर अध्यक्ष हे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झाले डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर त्या समितीमध्ये होते तेरा डिसेंबर एकोणीसशे शेहेचाळीसला पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी ऑब्जेक्टिव्ह रिझॉल्युशन आणलं आणि आपल्या देशाच्या संविधानाचं ध्येय आणि उद्दिष्ट काय असलं पाहिजे आणि ते नंतर कालांतर आणि त्याच्या दुरुस्ती होऊन मग आपण ते सव्वीस नोव्हेंबरला जे आपण संविधानाची प्रास्ताविका किंवा उद्देशिका म्हणतो प्रियांबल ते त्या रूपामध्ये आलेलं आहे संविधान सभा निर्माण झाल्यानंतर अनेक समित्या पण तयार करण्यात आल्या जवळ आठ प्रमुख समित्या आणि पंधरा ह्या इतर समित्या अशा दोन वर्ष अकरा महिने सतरा दिवस नऊ डिसेंबर पासून तर सव्वीस नोव्हेंबर पर्यंत जवळजवळ तीन वर्षाचा कालावधी संविधान निर्माण करण्यासाठी लागला भारताची जी संस्कृती आहे भारताची जी प्रकृती आहे भारताची जी एक सामाजिक रचना हे सगळं विचारात घेऊन आपलं एक संविधान निर्माण झालेलं आहे 
आणि हे संविधान सव्वीस नोव्हेंबर एकोणीसशे एकोणपन्नासला ते अर्पण झालं सर थोड्या वेळापूर्वीच तुम्ही म्हणालात की तेव्हाच्या राजकीय आणि सामाजिक परिस्थितीची गरज म्हणून संविधानाची निर्मिती झाली पण मग आजच्या परिस्थितीमध्ये भारतीय संविधानाची खरंच गरज किंवा उपयुक्तता आहे असं तुम्हाला वाटतं का आम्ही भारताचे लोक आहोत भारत एक सार्वभौम देश आहे भारत हा समाजवादी आहे भारत हा धर्मनिरपेक्ष आहे भारताची एक लोकशाही आहे गणराज्य हे आम्हाला घडवायचं आहे आणि मग आपल्याकडे राजकीय सामाजिक आर्थिक न्याय पाहिजे आपल्याला स्वातंत्र्य पाहिजे आपल्याला समता पाहिजे आणि मग राष्ट्रीय एकता आणि एकात्मता प्रवर्धित करणारी बंधुता पाहिजे हे एक बेसिक तत्वज्ञान आहे की आम्ही सगळे गुन्हा गोविंदाने राहू आम्ही सुखासमाधानी जगायचं असेल तर आम्हाला बंधुभाव एकमेकाबद्दलचा आम्हाला प्रेमभाव असला पाहिजे मैत्रीभाव असला पाहिजे राज्यकारभार करायचा आहे मग लेजिस्लेचर असलं पाहिजे त्यांची काही जबाबदारी ठरवून दिलेली आहे कार्यपालिका आहे म्हणजे मंत्रिमंडळ आहे प्रशासकीय यंत्रणा न्यायपालिका आहे प्रत्येक माणसाचा एक अधिकार असला पाहिजे त्या माणसाला स्वातंत्र्य असलं पाहिजे त्या माणसाला तुम्ही समानतेने वागणूक दिली पाहिजे जाती धर्मपंत हे विरहित आपण त्या माणसाला संधी दिली पाहिजे तर असे निर्देश हे संविधानाने दिलेले आहे आणि या नीती नियम असल्यामुळे ते बंधनकारक होतात नीती नियम त्याच्यातनं मग कायदे जे कायदे येतात ते कायदे सुसंगत असले पाहिजे संविधान प्रियांबल काय सांगते संविधानाच्या अनुच्छेद काय सांगतात त्याला अनुसरून कायदे होतात मग आपली पार्लमेंटरी डेमोक्रेसी हे त्याचे जे वैशिष्ट्य दिलेले आहेत आणि म्हणून संविधान आवश्यकच आहे ते असल्याशिवाय आपल्याला पुढे जाता येत नाही आज आपण देशामध्ये ज्या काही घटना घडतात आपण बघतोय किंवा निर्णय होतात म्हणजे न्यायपालिका निर्णय देत असेल तेही सांगतं की संविधानात असं म्हटलेलं आहे पार्लमेंट सुद्धा सांगते संविधानात असं म्हटलेलं आहे कार्यपालिका सुद्धा सांगते की आम्ही संविधान आणि त्याच्यातनं या कायद्याच्या यानुसार आम्ही हे काम करतो हा कायदा आम्ही आणला ह्या लोकांच्या भल्यासाठी आहे शेवटी देश जर घडवायचा असेल तर तो संविधान हे नियंत्रित करतं त्याला आणि ते माणसाला सगळ्यांना संधी पण देतं भेदभाव करत नाही आणि त्याच्यामुळे संविधान आवश्यकच आहे जशी जशी परिस्थिती येते त्या पद्धतीने त्याच्यामध्ये संशोधन आणि आवश्यक ते सुधारणा बदल पण घडत असतो जर आपल्याला एका दिशेने जायचं आणि आपली दिशा काय आहे की आमचा देश विकसित झाला पाहिजे आमचा देश सक्षम झाला पाहिजे आमच्या देशातल्या प्रत्येक माणसाला मूलभूत त्याच्या गरजा पूर्ण झाल्या पाहिजे चांगलं कम्फर्टेबल लाईफ असलं पाहिजे डिग्निफाईड लाईफ असलं पाहिजे माणूस म्हणून त्याची प्रतिष्ठा असली पाहिजे त्याला संधी दिली पाहिजे मग हे देण्याचं एक एक नियंत्रित करणारी काहीतरी व्यवस्था आहे आणि ही व्यवस्था कायद्याच्या रूपाने संहितेच्या रूपाने हे संविधान सांगत असतं राबवणारे कसे असतात त्याच्यावर बाकीच्या गोष्टी अवलंबून असतात पण संविधान आवश्यक आहे थोडक्यात देश एकसंध राहण्यासाठी आणि राज्यकारभार सुरळीत चालण्यासाठी संविधानाची गरज आहे सर आपल्या संविधान फाउंडेशन तर्फे आपण शाळाशाळांमध्ये संविधानाच्या प्रास्ताविकेचं वाचन हा उपक्रम राबवता हा उपक्रम राबवण्याची प्रेरणा काय आणि त्याची गरज तुम्हाला का वाटते कसं आहे की मी नागपूर जिल्हा परिषदला दोन हजार पाचला सी होतो तर जेव्हा आम्ही अशी चर्चा करत होतो तर बऱ्याच लोकांना संविधान काय आहे प्रियांबल काय आहे हे जर आपल्या देशाचं संविधान आहे हे लोकांसाठी आहे लोकांच्या हितासाठी आहे राज्यकारभारची दिशा देणार आहे राज्यकारभार त्यानुसार चालतो तर देशाचा एक सुशिक्षित नागरिक म्हणून आपल्याला माहीत असलं पाहिजे तर असं लक्षात आलं की अनेकांना माहीत नाही ते आणि माहीत नाही तर काय तर आपण ते शाळेमधून काही सांगण्यात आलं नाही मग आम्ही असा विचार केला की देशाचं संविधान आहे आपण शाळेतून मुलांच्या मनावर देशाच्या संविधानाच्या प्रास्ताविकेमध्ये जे शब्द दिलेले आहेत हा देश धर्मनिरपेक्ष आहे हा समाजवादी देश आहे हा लोकशाहीचा देश आहे सुरुवातीपासून जर मुलांना कळलं तर न्याय कसायला म्हणायचं स्वातंत्र्य म्हणजे काय आहे समता कशी आहे बंधुता म्हणजे काय आहे तर आमच्या देशाचं संविधान ज्याच्याने मला संधी मिळते आहे मला पुढे जाण्याची संधी मिळते मला शिक्षणाची संधी मिळते मला कुठलाही व्यवसाय करण्याची संधी मिळते मला कुठे जाऊन राहण्याची संधी मिळते मला बोलण्याचं स्वातंत्र्य आहे वागण्याचं स्वातंत्र्य आहे त्याच्यात बंधनं आहेत पण मला काही मिळणार असेल मला पुढे जाण्याचं किंवा प्रगती करण्याचं जर माध्यम काही असेल मग कायद्याच्या रूपातून असेल योजनेच्या रूपातून असेल कार्यक्रमाच्या रूपातून असेल तर त्याचा सोर्स जो आहे हे जर संविधान असेल तर ते आम्हाला माहीत असलं पाहिजे पण बऱ्याच लोकांना माहीत नसल्यामुळे मग आम्ही असा विचार केला मी मला अधिकार होता शिव म्हणून की शाळेतून आपण प्रियांबल वाचूया पहिली स्टेप करू किमान मुलाच्या मनावर हे संविधानाच्या मूलभूत तत्वाच्या गोष्टी कानावर पडल्या पाहिजे मन संस्कारित होतील आणि मग हळूहळू त्यांना कळायला लागेल की आमचा अधिकार काय आहे आणि अधिकाराबरोबर आमचं कर्तव्य काय आहे आणि म्हणून ते करत असताना मग पुढे महाराष्ट्रामध्ये ते झालं शाळा शाळातून झालं संविधान दिवस झाला ना आता दोन हजार पंधरा पासून देशभर संविधान दिवस साजरा होतो या निमित्ताने शाळा कॉलेजेस महाविद्यालय विद्यापीठ समाजामध्ये त्याची चर्चा व्हायला लागली शेवटी आमच्या देशाचं संविधान वाचणं आवश्यक आहे वाचलं तर आम्हाला समजेल 
आणि समजलं तर आम्हाला त्याचं महत्व कळेल तर आम्ही वागायला लागू कर्तव्य जर कळले नाही तर मग देशामध्ये अराजकती परिस्थिती येऊ शकेल तर एक नागरिक म्हणून जसं सुरुवातच आम्ही भारताचे लोक आहे तर मग आम्ही भारताचे लोकांना आमच्यासाठी संविधान आहे तर आम्हाला जर आम्ही अंधारात राहून अज्ञानी राहून कसं काय प्रगती होऊ शकते हे ती मागची भूमिका होती सर आता येत्या सव्वीस नोव्हेंबरला राज्यघटनेच्या स्वीकाराची सत्तर वर्ष पूर्ण होत आहेत यानिमित्त तुम्ही भारतीयांना किंवा सामान्य नागरिकांना काही संदेश देऊ इच्छिता का आपल्याला संविधान दिनानिमित्त असंच म्हणता येईल की ह्या देशाचं संविधान आहे आम्ही समजून घेतलं पाहिजे आणि आम्हाला स्वतःचे हक्क जर मिळवायचे असेल तर आम्हाला तेवढंच कर्तव्याची पण जाणीव असली पाहिजे आणि नुसतं जाणीव असून चालत नाही तर ते आम्हाला पाडता आलं पाहिजे म्हणजे कायदा काय सांगतो नियम काय सांगतो माणूस चांगलं वर्तन केलं पाहिजे चांगलं वागलं पाहिजे आणि संविधानाचा सन्मान केला पाहिजे संविधानाच्या ज्या संस्था आहेत त्याचा सन्मान केला पाहिजे हे नागरिकाचं कर्तव्य आहे स्वतःची प्रगती करायची देशाची करायची तर संविधानाचा सन्मान करा असं म्हणता येईल श्रोते हो स्वतंत्र भारताचे जबाबदार नागरिक म्हणून संविधानाचं केवळ वाचन करणंच नाही तर संविधानाच्या मार्गदर्शक तत्वांचा स्वीकार करून ती अंगी बाणवणं आणि त्यानुसार वर्तन करणं हे आपलं कर्तव्य आहे तेव्हाच खरा संविधान दिन साजरा होईल येत्या सव्वीस नोव्हेंबर रोजी असलेल्या संविधान दिनाच्या निमित्तानं संविधान फाउंडेशनचे संस्थापक आणि माजी प्रशासकीय अधिकारी ई झेड खोब्रागडे सर आज आपल्या स्टुडिओत आले आणि त्यांनी संविधान दिनाच्या संदर्भात अतिशय उपयुक्त माहिती देऊन आपलं मार्ग दर्शन केलं त्याबद्दल मी आकाशवाणीतर्फे आणि आमच्या सर्व श्रोत्यांतर्फे त्यांची आभारी आहे धन्यवाद सर धन्यवाद